അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടം ടെൻ റാങ്ക് അതായത് താഴത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പത്ത് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസിൽ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ റൂൾസ് ഫ്രം സെലക്ടഡ് സെൽസ് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ബോട്ടം വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടം ടെൻ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ തുടങ്ങി കൂടിയ വാല്യൂ വരെയുള്ളത് പത്ത് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എബോവ് ആവറേജ് ബിലോ ആവറേജ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതൊരു ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ റൂൾസ് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ബോട്ടം റൂൾസ് നമ്മൾ എബോവ് ആവറേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജിന് മുകളിലുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് റെഡ് ഫിൽ വിത്ത് ഡാർക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേബിൾ മാറുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിലോ ആവറേജ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ബാഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്രേഡിയൻ ഫിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഡാറ്റ ബാർ അത് ഗ്രേഡിയൻ ഫിൽസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കളറിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ ഓരോ സെല്ലിലെയും വരുന്ന വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ റെഡ് കളർ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള പല ഷെയ്ഡുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ നമുക്ക് സോളിഡ് ഫില്ല് ഇതുപോലെ സോളിഡ് കളർ ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റേ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ കളർ ഒരു കളറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് തീരാറാവുമ്പോഴേക്കും ആ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ പെർസെന്റേജ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള അതിൽ അല്പം കുറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് വീണ്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചാർട്ട് എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കിവിടെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാനേജ് റൂൾസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എഡിറ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് റൂൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഷോ ബാർസ് ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാർ മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല ബാറിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ബാഴ്സ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗിൽ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ മാനേജ് റൂൾസ് ഇവിടെ ഞാൻ എഡിറ്റ് റൂൾസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷോ ബാഴ്സ് ഓൺലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ആ ബാർ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് അണ്ടൂ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡാറ്റ ബാർസ് നമ്മൾ നോക്കി മോർ റൂൾസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ കളർ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ സ്കെയിലിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള കളറുകൾ ആ ഒരു കളർ പാറ്റേണുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർ സ്കീം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും ലോ കളർ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലേക്കും പിന്നീട് അവിടെ കളർ ചേഞ്ച് വന്ന് ഹൈ വാല്യൂയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലേക്ക് എല്ലാം വരുന്
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സാലറി നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് അണ്ടൂ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് ഈ രീതിയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ആസ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ടേബിൾ പല സ്റ്റൈലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിഫറെന്റ് കളർ പാറ്റേണുകളിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിന് കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മൊത്തം ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ആസ് ടേബിൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടേബിളുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഓരോ ഹെഡിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്കും ഒരു ചൂസ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ബട്ടൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരുകളും ഇപ്പോൾ ബബി ജയകുമാർ പ്രമോദ് രാധിക ഇത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലേക്ക് ഇതുപോലെ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് ബോക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ചെക്ക് ബോക്സ് വരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റ് ഏതാണോ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് നടക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ശരത് രഞ്ജൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫുൾ ടൈം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സാലറി അതുപോലെ ബബി സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ഇരുപത്താറായിരം അതുപോലെ സുനിൽ കുമാർ പ്യൂൺ കോൺട്രാക്ട് പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേബിളുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഓൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക എല്ലായിടത്തും ചെക്ക് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പേരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ സെലക്ട് ഓൾ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസെലക്ട് ആവുന്നു നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റർ സെയിൽസ് മൂന്ന് പേരുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ഓൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫിൽട്ടറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ എന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ എന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയതാണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീത തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് പല ഡിസൈൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ആ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് രീതിയിൽ മീഡിയം സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് കൂടാതെ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് സ്റ്റൈലുകളും മീഡിയം സ്റ്റൈലുകളും ലൈറ്റ് സ്റ്റൈലുകളും നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടേബിൾ വരുന്നത് അതുപോലെ സെൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റൈലുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗു
resize table കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ red button ൽ press ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ area നമുക്ക് എവിടെ വരെയാണ് ഇത് വേണ്ടത് ഈ click ചെയ്തു drag ചെയ്തു നമ്മൾ ആ ഒരു area കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഇവിടെ click ചെയ്തു കൊണ്ട് expand ചെയ്യുക okay കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ table ന്റെ ആ ഒരു formatting അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു cellുകൾ ഇതുപോലെ പുതിയതായിട്ട് add ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് undo ചെയ്യുന്നു control z അതുപോലെ വരുന്ന റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് അതിനു മുമ്പ് സമ്മറൈസ് വിത്ത് പിവറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിവറ്റ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഇൻസെറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളങ്ങളിലോ റോസുകളിലോ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ഓൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളംസ് ഇവിടെ നെയ്യും ഡെസിഗ്നേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സാലറി ഈ കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ സെലക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ഓൾ ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ അൺസെലക്ട് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെല്ലുകൾ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും സെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സെയിൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സെയിൽസ് മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിലെല്ലാം ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് വൺ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഫൗണ്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ യുണീക് വാല്യൂസ് റിമെയിൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അത് നിലനിർത്തിയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബബി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ സെയിൽസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റോ ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കണ്ടോൾ സെറ്റ് അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കൺവേർട്ട് ടു റേഞ്ച് നമുക്കിത് റേഞ്ച് ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ടു റേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ടൂൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് ഒരു സാധാ ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതാണ് കൺവേർട്ട് ടു റേഞ്ച് Do you want to convert the table to a normal range? എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടേബിളും അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റും അതേപടി നിലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു ടേബിൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ടൂൾസ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നതല്ല ഇവിടെ ഇതൊരു ടേബിളിൽ നിന്നും മാറി ഒരു സാധാ റേഞ്ചിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് വീണ്ടും ഇവിടെ ടേബിൾ ടൂൾസിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം ഇൻസെർട്ട് സ്ലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്ലൈസർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസെറ്റ് സ്ലൈസേഴ്സ് ഏതെല്ലാം ഇതിനാണ് സ്ലൈസേഴ്സ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നെയ്യും അതുപോലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് സാലറി നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാലിനും വേണമെങ്കിൽ സ്ലൈസർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നെയ്യും സാലറിയും മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈസേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് രണ്ട് സ്ലൈസേഴ്സ് വരുന്നതാണ് നെയ്യും ആൻഡ് സാലറി നെയ്മിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബബി ജയകുമാർ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ രാധിക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാധികയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ സാലറി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈസറിലെ സാലറി മാത്രം ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ശരത് രഞ്ജൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ശരത് രഞ്ജൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫുൾ ടൈം സാലറി ഈ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കിടക്കുന്നത് സ്ലൈസർ സ്റ്റൈൽ ലൈറ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലോട് കൂടുതൽ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഡാർക്ക് കളർ പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് സ്ലൈസറായിട്ട് അത് മാറുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ലൈഡ് സ്ലറുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു സ്ലൈസർ കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ലൈസറിലാണ് സെലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല ടേബിളിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ ടൂൾസ് ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈസർ ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടേബിൾ ടൂൾ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് സ്ലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മളെ പേര് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന പേരിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻസെർട്ട് സ്ലൈസർ ആണ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലൈസർ ടൂൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസും അതുപോലെ സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ലൈസറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുറകിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കോ എല്ലാം അത് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈസർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈസറിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കിത് സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈസറിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡിന്റെ തൊട്ട് മുൻപിലേക്ക് ആ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈസർ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രിങ് ഫോർവേഡിന്റെ ഈ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ലൈസറിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്ലൈസറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു സ്ലൈസർ കൂടി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടേബിൾ ടൂൾസ് ഇൻസെർട്ട് സ്ലൈസർ ഞാനിവിടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലൈസർ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ലൈസർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അല്പം മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ കിടക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈസർ ആണ് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ മുമ്പിലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സാലറിയുടെ മുമ്പിലേക്കല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് സെൻഡ് ടു ബാക്ക് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ലൈസർ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ടു ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അതായത് ലിസ്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് അതിന്റെ മുമ്പിലാണ് സാലറി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് ഈ ലിസ
ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിസിബിൾ ആയിട്ടെല്ലാം വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ സെലക്ഷൻ പെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈസർ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ വരിക അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അലൈൻ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈസറുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ടോപ്പിലേക്ക് മൂന്നും മുഗൾ വശം കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ലൈസറുകളും സെലക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈസറുകളെല്ലാം തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അലൈൻ സെൻറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി സെൻറ്ററായിട്ട് ഇത് സെറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനിത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അലൈൻ റൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ അലൈൻ ടോപ്പ് അലൈൻ മിഡിൽ മിഡിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെർട്ടിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു ഇതെല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പേജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ സ്നാപ്പ് ടു ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോർസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വ്യൂ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേജ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സെല്ലുകളായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പേജ് സെറ്റിംഗ്സ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ സ്ലൈസറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സ്നാപ്പ് ടു ഷെയ്പ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനിവിടെ വ്യൂ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓരോ ഗ്രിഡിലേക്കും ആയിരിക്കും ഇത് സെറ്റാവുന്നത് കാരണം നമ്മളിവിടെ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ടു ഗ്രിഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്പ് ടു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷെയ്പ്പിലേക്കായിരിക്കും ഇത് ചാടി പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അത് മാഗ്നറ്റ് പോലെ ചാടി പിടിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാടി പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്നാപ്പ് ടു ഷെയ്പ്പ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒബ്ജക്ടിലേക്ക് അത് ചാടി പിടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്ടുകൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരുമിച്ച് സെലക്ഷൻ വരുത്താനെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകളും മൂവ് ആവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകളും സെലക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകളും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടുകളും ഒരുപോലെ സെലക്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ അതിന് മാറ്റം വരയണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അടിയിലേക്കുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ വിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കുവാൻ എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആങ്കർ പോയിന്റിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ വിട്ട് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് മാറ്റം വരുത്താനെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോളം ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കോളംസ് ഒന്ന് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായി ഇവിടെ രണ്ട് കോളമായിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കോളം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടന്റിന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഇവിടെ റീഡബിലിറ്റി പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിട്ട് അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് മൂന്ന് കോളമായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആ ഒരു സെല്ലിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നു അതുപോലെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു വിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബട്ടൺസിന്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വിട്ടാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ലൈസറിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ് ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിട്ട് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അതിന്റെ വിട്ട് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ടിന്റെയും കൂടാതെ ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടന്റെ വിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ സെല്ല് ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേബിൾ ടൂൾസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഹെഡർ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഹെഡർ റോ നമ്മളിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളിത് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡർ റോ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹെഡർ റോ ഇതുപോലെ വിത്ത് ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അത് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള സെല്ലുകളിലെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാൻഡ് റോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാൻഡുകൾ ആ ടേബിളുള്ള ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്കോട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈൻസ് ഇവിടെ നിന്നും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു ബോൾഡ് ആയിട്ടെല്ലാം വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കോളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിനും ഈ രീതിയിലേക്ക് ഒരു മെർജിങ് അതായത് ഈ ബാൻഡ് എല്ലാം മെർജ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ബാൻഡ് കോളംസ് ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ അതായത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് മാർക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ
നമ്മൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ടേബിളിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കോളംസും അതുപോലെ റോസും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസെറ്റ് ടേബിൾ റോസ് എബോവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് റോസ് എബോവ് എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസെറ്റ് ടേബിൾ റോസ് എബോവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോയുടെ മുകളിലായിട്ട് മറ്റൊരു റോ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെറ്റ് കോളം ടു ദി ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷീറ്റ് കോളം കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പേജ് മൊത്തത്തിലായി തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഷീറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ഷീറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ ഷീറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും എത്ര ഷീറ്റുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോയി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പ വഴിയിൽ ഇതിവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ന്യൂ ഷീറ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പുതിയ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഷീറ്റ് ടു ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷീറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഷീറ്റ് വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റിന്റെ മീതെ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സെലക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് ഷീറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ഷീറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഷീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനെല്ലാം കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റാണ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നാമത്തെ പേജ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സെല്ല് ഇപ്പോൾ ശ്രേയലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്ത് ഡിലീറ്റ് സെല്ല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ല് മൊത്തത്തിലായിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് റോസ് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഷീറ്റ് കോളംസ് ഉണ്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളം മൊത്തത്തിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ടാബിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് റോ ഹൈറ്റ് ഓട്ടോ ഫിറ്റ് റോ ഹൈറ്റ് കോളം വിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാണ് അതുപോലെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ് റോസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ കോളംസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഷീറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് നമുക്ക് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാനെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ശ്രേയലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഹൈഡ് റോസ് അതായത് ഹൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ് എന്ന് രീതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാബിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഹൈഡ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു റോ അത് ഹൈഡായി പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
അൺഹൈഡായിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ വരിക ഇവിടെ ഹൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ് എടുക്കുന്നു അൺഹൈഡ് കോളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വരുന്നതല്ല നമ്മൾ ആ നിൽക്കുന്ന കോളത്തിൻ്റെ മുൻപിലും പിറകിലുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് അത് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക ഹൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ് എടുക്കുക ഇവിടെ അൺഹൈഡ് കോളംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ് എടുക്കുക ഹൈഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ടു മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഷീറ്റ് അൺഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ വരിക അതിനുശേഷം ഹൈഡ് ആൻഡ് അൺഹൈഡ് അൺഹൈഡ് ഷീറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് അൺഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഷീറ്റ് വൺ അൺഹൈഡ് ഷീറ്റ് വൺ ഏതാണോ നമുക്ക് അൺഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പേജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേജ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിത് സെലക്ഷൻ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് അൺഹൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷീറ്റുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫയലിൽ വരുന്ന ഷീറ്റിന് ഷീറ്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേജ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ ഷീറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുകളിലായിരിക്കും ഫയൽ ഷീറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിന്റെ പേര് റീനേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഷീറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേജിലെ കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ടേബിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ഷീറ്റിന്റെ പേര് ടേബിൾ എന്നാക്കി റീനേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയ ഷീറ്റ് നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ വരിക ഇവിടെ റീനെയിം ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീനെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പേരാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻ്റർ ആവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ പേര് ടേബിൾ എന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഷീറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ റീനെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഷീറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഞാനിവിടെ ന്യൂ എന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ പേര് ന്യൂ എന്നും ടേബിൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എളുപ്പം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു പേജിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പല പല ഷീറ്റുകൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സാധിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് സഹായകരമായിരിക്കും വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ വരിക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂവ് ഓർ കോപ്പി ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേജുകൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ ന്യൂ ടേബിൾ രണ്ട് ഷീറ്റുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷീറ്റ് മൂ ടു എൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഷീറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എത്രാമത്തെ പേജാണോ ആ പേജിന് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഷീറ്റ് വരേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ആവുന്നതല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ
ഈ ഒരു ടാബില് ആ നമ്മൾ കൊടുത്ത കളർ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടേബിൾ മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ന് രീതിയിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആ ഒരു ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ടാബ് കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു കളറിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഷീറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ കളറുകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാബുകൾ കളറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടേബിൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിലെ ഈ പേജിലെ കണ്ടന്റുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താത്ത രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് വർക്ക് ഷീറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡ് സെൽസ് എന്ന് രീതിയിലിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പാസ്വേഡ് ടു അൺപ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് നമുക്ക് അൺപ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺ വൺ എന്ന പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അലൗ ഓൾ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ടു ഈ യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അലൗ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ലോക്ക്ഡ് സെൽസ് അതുപോലെ സെലക്ട് അൺലോക്ക്ഡ് സെൽസ് ലോക്ക്ഡ് സെൽസും അൺലോക്ക്ഡ് സെല്ലും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അലൗ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും റീ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് ടു പ്രൊസീഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാനായിട്ട് പാസ്വേഡ് റീ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ വൺ വൺ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് പാസ്വേഡ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് അടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി സെൽ ഓർ ചാർട്ട് യു ആർ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൺ എ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് ആണ് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് മറ്റുള്ള എൻട്രികൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് പോകുന്നതല്ല കാരണം ആ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സെലക്ട് ഓൺലി ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺലോക്ക്ഡ് സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക വീണ്ടും നമുക്കിത് അൺപ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ അൺപ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് നേരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അൺപ്രൊട്ടക്ട് ഷീറ്റ് എന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു ഈ പാസ്വേഡ് നമ്മളും മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഫയല് നമുക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല ഞാനിവിടെ നേരത്തെ വൺ വൺ ആണ് കൊടുത്തത് അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ പേജിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫില്ല് പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നൈബറിംഗ് സെല്ലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫില്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ പുതിയ ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ്
ഒരു സീരീസ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് സീരീസ് ഇൻ റോസ് കോളംസ് റോ വൈസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അതുപോലെ ടൈപ്പ് ലീനിയർ ഉണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഫില്ല് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആയതുള്ള നമുക്ക് സെലക്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റോ വൈസിലായിരിക്കും ഇത് ഫില്ലാവുന്നത് അതുപോലെ കോളമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് താഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ ആയിരിക്കും ഫില്ലാവുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ ഞാൻ പറയുന്നു സ്റ്റോപ്പ് എനിക്ക് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളം ആയിട്ട് അത് ലീനിയർ ടൈപ്പിലായിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വരെ ഇവിടെ ഫില്ലായി വരുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫിൽ ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് എളുപ്പൊഴിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു സെല്ല് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് എത്ര വെച്ചാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ വേണ്ടത് അത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചുവട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തിൻ ഡാർക്ക് പ്ലസ് സൈൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഫില്ല് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നു ഇവിടെ സീരീസ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ നമ്മൾ മൂന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇടവിട്ടിട്ടുള്ള സംഖ്യകളായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാനിവിടെ കോളം വൈസിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെലക്ടഡ് ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടന്റുകളും അതുപോലെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡേഴ്സോ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സെലക്ടഡ് ഏരിയ എന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് മൂവ് ആയി പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സെലക്ടഡ് പോർഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ഫോർമാറ്റ് ഇത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുക കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തുക അതുപോലെ ഫോണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റുക ഫോണ്ടിന്റെ കളർ മാറ്റുക ബോർഡർ കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടന്റ് മാത്രം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ കമന്റുകളോ ഹൈപ്പർ ലിങ്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിവ്യൂവിൽ കമന്റുകളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും ഹോമിൽ തന്നെ വരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലൊക്കെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് അണ്ടു ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സെറ്റ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സോർട്ട് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും അതുപോലെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എ ടു ഇസെറ്റ് അതായത് ലോവസ്റ്റ് ടു ഹയ്യസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ തുടങ്ങി വലിയ വാല്യൂയിലേക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ എയിൽ തുടങ്ങുക അതുപോലെ ഇസെറ്റിൽ തുടങ്ങുന്നത് അവസാനം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഗർ അളവ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫിഗർ ആദ്യം വരിക നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ അടുത്ത് വരിക അങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്നും കൂടിയ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സോർട്ടിംഗ് ആണത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോർട്ട് ഇസെറ്റ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കേസ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഫിൽട്ടർ ബട്ടണുകൾ വന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ടേബിളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഫിൽട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സെലക്ട് ഓളിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ആളുകളുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാത്രം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ സോർട്ടിംഗ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ഫിൽട്ടർ ഫ്രം ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ പോകുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ഓൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മളിത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ കോൺട്രാക്ട് മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് നമുക്ക് കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ടും അല്ലെ കളർ വെച്ചിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ കളറുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കളർ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കളറുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കളറിന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റുകൾ കളർ വൈസിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫിൽട്ടർ ബൈ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ബൈ ഫോണ്ട് കളർ നമ്മൾ മൂന്ന് കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് അതുപോലെ ബ്ലൂ കളർ ഒരു യെല്ലോ ഇഷ്ടോൺ നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ കളറിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ കാണേക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ആ ഒരു കണ്ടൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ബൈ കളർ റെഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഫ്രം ഫിൽട്ടർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽസോ ഡസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ബിഗിൻസ് വിത്ത് എൻസ് വിത്ത് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കസ്റ്റം ഫിൽട്ടർ ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ഫ്രം ഫിൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കോളത്തിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻട്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു നെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് റീപ്ലേസ് രണ്ട് ടാബുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് വാട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രമോദ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെല്ല് അതിലൊരു കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വീണ്ടും ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് റെഫറൻസ് എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകണു കമൻസിലേക്ക് പോകണു ലൈക്ക് കൺസ്റ്റന്റ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫോർമുലാസ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല ഉള്ള എവിടെയെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ള ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫോർമുല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ടോട്ടൽ ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെലക്ഷൻ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കണ്ടീഷണൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ സെലക്ട് ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ സെലക്ഷൻ പെയിൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഒരു സെലക്ഷൻ പെയിൻ ഷോ ഓൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കാനും ഇനാക്